हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट इन दिस वी विल कवर अबाउट सॉल्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल कवर एसिड रेन आई होप वट एवर वी हैव लर्न टिल येट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज सॉल्ट सो फर्स्ट द क्वेश्चन राइजेस कि वॉट इज अ सॉल्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विच इज called as neutralization reaction in a neutralization reaction we remember that an acid reacts with a base and it gives a salt with the elimination of water okay so what is a salt in that reaction a salt is a compound which contains equal number of positive and negative ions okay it will be equal number it will be having equal number of positive ion with equal number of negative ion so what would be the definition of a salt the salt a salt is a neutral compound which contains equal number of positive and negative ions in it whenever an acid reacts with a base it always gives salt and water and that we have already studied okay for hindi medium students lavan aaj ka hamara topic hoga lavan ke baad hum log amlo varsha pe jayenge so sabse pehle lavan ke bare mein baat karte hain लवण को जानने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जब अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया एक पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक लवण और जल बनाता है ठीक है अब इसमें लवण क्या है तो लवण वो चीज होती है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है और जिसमें समान मात्रा में क्या होते हैं धन आयन और ऋण आयन जो है उपस्थित होते हैं और इसकी प्रकृति जो होती है वो हमेशा क्या होती है उदासीन होती है जब भी बनेगी तो ये ऑलमोस्ट उदासीन प्रकृति का होगा ओके नाउ देर आर सब एग्जांपल्स विच इज द फर्स्ट एग्जांपल इज एस सी एल प्लस एन एच सो हियर यू विल सी एस सी एल इज एन एसिड एंड एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस वेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट गिवस सॉल्ट एंड वॉटर so this is a type of neutralization reaction here you can see acl is a strong acid reacting with a strong base giving the salt sodium chloride with the elimination of h2o which is water the next reaction is hno3 which is nitric acid reacting with potassium hydroxide which is koh giving a salt which is potassium nitrate with the elimination of water dusra reaction aapko नाइट्रिक अम्ल जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी क्रिया कर रहा है ये अम्ल और ये छार पोटेशियम नाइट्रेट जो है क्या है एक लवण है पोटेशियम इसमें पॉजिटिव आयन है नाइट्रेट जो है नेगेटिव आयन है ओके सिमिलरली यहाँ पे सोडियम क्या होता है धन आयन होता है और क्लोरीन क्या होता है ऋण आयन होता है तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो है कंटेन कर रहे हैं और वाटर यहाँ पे क्या होता है एलिमिनेट होगा ऑल द टाइम द थर्ड रिएक्शन एट सी एस थ्री सी ओ एच बेसिकली नोन एज एसिटिक एसिड रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है एन एसिड इज रिएक्टिंग विथ अ बेस अम्ल छार के साथ अभी क्रिया कर रहे हैं एंड मेकिंग अ सॉल्ट विच इज सोडियम एसिटेट दिस इज नोन एज सोडियम एसिटेट विद द एलिमिनेशन ऑफ वॉटर तो दीज आर द बेसिक थ्री एग्जाम्पल्स इन ऑल थ्री एग्जाम्पल्स यू कैन सी एन एसिड इज रिएक्टिंग विद अ बेस गिविंग अ सॉल्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ वॉटर ओके नाउ the question rises here is are all the compounds all the salts are neutral in nature okay ki kya sabhi jo lavan bante hain abhikriya mein kya unki prakriti jo hai hamesha udasin hoti hai to answer hai nahi the answer is no okay now no why no nahi answer kyu hai iska kyunki यहां पे आप समझिए कि लवण बनता कैसे है हाउ अ सॉल्ट इज मेड इट इज मेड विद बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ओके एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एन एसिड और अ बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इन नेचर ओके हमको पता है कि जो अम्ल और छार की प्रकृति है वो क्या हो सकती है प्रबल और दुर्बल किस्म की हो सकती है तो यहां पे हमको ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर प्रबल अम्ल प्रबल छार के साथ अभिक्रिया करेगा ओके okay, तो क्या बनेगा 
एक लवण बनेगा जो उदासीन प्रकृति का होगा वैसे ही अगर दुर्बल अम्र दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो लवण बनेगा वो भी उदासीन प्रकृति का होगा लेकिन अगर एक प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा वैसे ही अगर एक दुर्बल अम्लीय अम्ल जो है एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो बनने वाला लवण होगा उसकी प्रकृति जो होगी वो क्षारिय होगी ओके फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सिमिलरली वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर देर ओके सो वेन एवर अन स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्ट Similarly, if a weak acid will react with a weak base, it will give also a neutral salt. But what happens when a strong acid reacts with a strong or a weak base? It will give an acidic salt. Okay. Similarly, if a weak acid will react with a strong base, it will give a basic salt. Okay. So here are here are some examples which with which you can be able to know. how it is made now these are some examples of the salt sodium chloride the sodium chloride we already know is a salt okay so how it is made it is made with the reaction of sodium hydroxide and hcl hydrochloric acid so the cl has come from here and this na has come from here okay the the positive portion of sodium chloride has come through a base okay which is a strong base similarly the negative ion which is chloride chloride and this known as sodium chloride has come from hydrochloric acid okay which is also strong in nature clear so what will be the nature of that salt which is made it will be neutral in nature why because the base is strong similarly the acid is also strong so both are strong both the radicals here has come from a strong acid or base so the nature of sodium chloride will be neutral okay the next example which is sodium bicarbonate also known as sodium hydrogen carbonate okay so here the basic radical is sodium hydroxide okay the basic compound was sodium hydroxide which is strong in nature here the acid through which carbonate has come is a weak acid is a weak acid okay carbonic acid carbonic amla okay so what will be the nature of the salt so if the base is strong and acid is weak so the considering salt will be what basic in nature next example is ammonium chloride so ammonium chloride is basically made from the reaction of ammonia with hydrochloric acid the ammonia is a weak base and hcl we know is a strong acid so if acid is strong and base is weak so the salt will be acidic in nature so there are some more examples in your book you can actually practice them and get it yourself ki which are acidic in nature and which are basic in nature so here we have learned that a salt is basically a neutral compound but it can be acidic and basic as well okay so take a screenshot of this okay and then we will move towards the acid rain so let us move towards our last topic today which is acid rain but uh, before moving towards the acid rain let us talk something about rain uh, varsha ka jal ya jo distilled water hai basically uh, the rain water is mostly distilled so distilled water ka jo ph hota hai wo hum sabko pata hai kitna hota hai 7 if anything is distilled that is neutral in nature and its ph will be 7 so how the rain water turns into acidic or acid rain so acid rain is basically a form of rain which contains a higher amount of hydrogen ion okay jo acid rain hota hai ya amla varsha hoti hai wo varsha ka hi ek bhag hai lekin isme jo hydrogen ion ka jo sandrata hai hydrogen ion ki jo sandrata hoti hai wo bad gayi hoti hai okay aur ye badhne ka karan kya hota hai the reason behind the higher concentration of hydrogen ions in acid rain is due to the oxides of sulfur and nitrogen okay 
इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के विच अल्टीमेटली टर्न्स इन टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड सो जब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और जब वो नीचे आते हैं धरती की सतह पर तो इससे क्या होता है वनस्पति वेजिटेशन को नुकसान होता है एज वेल एज एनिमल्स को स्किन बर्न वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एज वेल एज एज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो तो हमारी इमारतों को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब एसिड रेन होता है सो लेट एस फर्स्ट हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन एसिड रेन इज अ फॉर्म ऑफ रेन इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज हायर देन द यूजल रेन वॉटर ओके सो दिस इज द डेफिनेशन आई हैव रिटर्न हियर है ना देर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन इन योर बुक सो यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो ओके और एल्स यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो नाउ नॉर्मल रैन हैज पी एच ऑफ सेवन जो नॉर्मल वाटर होता है पी एच का उस जो जो रैन वाटर होता है उसका जो पी एच होता है वो सेवन होता है वेर एज द एसिडिक और एसिड रेन हैज पी एच लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स लेकिन वहीं पर जो एसिड रेन होता है एसिड ड्रेन के वाटर का जो पीएच होता है अगर आप नापोगे तो वो पांच दशमलव छह से हमेशा क्या होगा कम होगा तभी वो क्या हो जाता है एसिड ड्रेन कहलाता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर द बेसिक रीजन फॉर इट ओके और इसका मुख्य जो कारण है वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और बहुत रेयर केसेज में या बहुत कम केसेज में कार्बन के ऑक्साइड्स भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज सी ओ टू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर विच ऑल्सो रिएक्ट विद वॉटर बट द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज विथ वॉटर इज वेरी लेस सो कारण क्या क्या है एक तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड इज ऑल्सो द रीजन नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड कार्बन का ऑक्साइड तो यहां पर देखते हैं रिएक्शन होता कैसे है हमको पता है कि एटमोस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट है सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट है ओके okay, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होता कैसे है वो देखते हैं जिससे ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं सबसे पहले जो सल्फर प्रेजेंट होगा एटमोस्फियर में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड ओके द सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड दिस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वॉटर टू गिव सल्फ्यूरस एसिड ओके ये सल्फर डाइऑक्साइड अब वाटर के साथ या जल के साथ अभी क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है जिसका फॉर्मूला होगा एच टू एस ओ थ्री ओके नाउ दिस एसो टू ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओके अब यहां पे सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था एसो टू और ये जो एसो टू बना है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सल्फेट विच इज एसओ थ्री ओके तो दो मोल सल्फेट के बन गए अब ये जो सल्फेट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तो आप देख सकते हैं तो सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड से वाटर जो है रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कॉज है एसिड रेन के लिए सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाता है सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है जो है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है तो इस तरीके से सल्फर का रिएक्शन इतने में खत्म होता है अब नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन आप यहां पे एक और इसमें ऐड कर सकते थे कि नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा के नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड बना सकते हैं और डाइऑक्साइड बना सकते थे मैंने सीधा यहां पर नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से स्टार्ट किया तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाता है सबसे पहले यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस डाइऑक्साइड देन रिएक्ट विथ वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड अब ये जो डाइऑक्साइड जो बना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से वो जल के साथ अभी क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है अब यहां पर नाइट्रिक एसिड जो है वो मेन कॉज है किसका एसिड रेन का जो नाइट्रिक एसिड है वो सबसे बड़ा कारण होता है अम्ल वर्षा का अब ये नाइट नाइट्रस एसिड जो बना हुआ है ये भी नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है थ्री मोल्स ऑफ नाइट्रस एसिड विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन में बनेगा वो फिर से क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि फिर से क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द लास्ट वन द लास्ट रिएक्शन विच इज 
carbon dioxide reaction with water when carbon dioxide will react with water it will give carbonic acid which is basically a weak acid so abhi aap dekh sakte hain sulfurous acid sulfuric acid nit nitric acid and nitrous acid these are the basic causes of acid rain apart from that carbonic acid or uh, keeps also play the uh, also plays the part in acid rain so thus we can say ki acid rain jo hai basically oxides ke acid mein conversion ki wajah se hota hai aur iska nuksan jo hai vanaspati jantuon aur imaraton ko hota hai so basically vegetation animals and infrastructure is affected by this to is tarike se hamara jo chapter hai aml char aur lavan yahan pe khatam hota hai और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दिस वॉज द लास्ट वीडियो द लिंक ऑफ दी अदर फोर वीडियोस आर बिलो ओके तो बाकी जो चार वीडियोस हैं जो इससे पहले बनाए गए थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले बाकी वीडियोज देखे और कोशिश कीजिए सारी चीजों को समझने की अगर कोई चीज समझ में ना आए ना आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स पर जाके लिख सकते हैं मैं उसको ट्राई करूंगा आपको पर्सनली या फिर से आपको क्या कर दू उसको समझा दू ओके